，这是一个修仙的世界。我将和子墨两个人在这个修仙的世界发育十分钟，然后收集皮甲制作仙王套装，最后和子墨完成 PK。我能否利用这股仙王的力量击败子墨呢？话不多说，跟着他回长安点赞支持一下，咱们挑战正式开始。游戏开始，我迅速的往前逃跑。由于现在我还没有获得仙王的力量，所以现在呢不要和他念账。咱们现在首要的目标呢是获得皮革，只要有皮革，咱们就能制作皮甲，获得仙王的力量了。现在呢，我们先想办法甩开他，给我们留下发育的时间。摔下来之后呢，我们还剩下半滴血，情况非常的危急。不过看样子他应该也残血了，这个时候呢，我们不要怕他，直接上。解决掉他之后，咱们终于可以安全的发育一下了。到现在时间还剩下八分钟，兄弟们都看到这里了，别忘记长按点赞支持一下。据说点赞扣六六六的作业少一半啊，这肯定是真的，兄弟们，千真万确。接下来的时间呢，咱们打一点猪肉掐一下，补充一下我们的血量。现在时间还剩下五分钟，但是我们连一个皮革都没有获得，看来我们要抓紧时间了。前面看见一群马，我记得这个马是可以获得皮革的。成功获得三个皮革，时间还剩下四分钟，我能否制作出仙王套装呢？就在这个时候，出现了本局最危险的时刻。这个时候的子墨已经做出了仙王套装，并且找到了我，直接随手一击就把这个大陆给轰穿了。看见这个伤害，我露出了表情包，第三个表情包发出来看一看吧。没办法，这个时候呢，我只能跟他求饶，希望他能给我一点发育的时间，不然的话，咱们现在完全没有任何的胜算。他同意了，给了我们两分钟收集皮革的时间，我们两分钟之内能否完成挑战呢？两分钟之后，咱们终于。做出了仙王套装，穿上仙王套装之后呢，会给我们一个水下呼吸抗性提升的效果。有了仙王套装之后，咱们随手一击就会产生强烈的爆炸，伤害、防御全部提升了一百万倍。我能否战胜子墨呢？这个时候呢，我发现子墨正在朝我跑过来，于是我果断的放出了一招龟派气功波，把整个世界都打裂开了。但是唯独没有对子墨造成伤害，没办法，因为他现在也是仙王。由于我们现在是可以打碎机缘的，所以说我们谁先把对方打入虚空，我们就赢了。接着两个仙王之间。的战斗开始了，猎杀时刻。一战直接把周围的地面全部打裂开了，我感觉我的电脑承受了成吨的伤害，所以兄弟们能不能把电脑停住，打在公屏上？一段时间以后，咱们终于找到了把子墨打入虚空的机会。第一期直接把子墨打入到地下去了，第二期直接把子墨打到机缘城了。最后呢，我再补了一下。原本以为到这里我已经赢了，结果一直没有收到他嗝屁的消息，直到他打出了一招从天而降的掌法。可以看见，这个时候的天空源源不断的有能量在翻滚。原本我以为这一招没有任何的伤害，直到。只能说还好这一招我没有被他打中，不然的话我肯定就嗝屁了呀！毕竟下面的机缘都被打穿了。看到他这一招的威力之后呢，我也使用出了这一招如来神掌。后来，由于这股力量实在是太强了，我和子墨两个人都控制不住，导致我们两个都掉入虚空了。所以啊，我们这一次呢是平手。那么视频到这里呢也就结束了。想看子墨视角的可以搜索子墨。那么最后呢，给大家会长按点赞支持一下，咱们下期视频见。